Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Oke, okay, teman-teman, di video kali ini saya bakalan kembali mengupdate atau uh, memperbaiki satu buah TV uh, TV LG ya kali ini. Coba kita lihat untuk serinya adalah 42 LF 55 kosong. Oke. Okay. Jadi datang ke tempat saya ini itu rusak layarnya, suaranya ada, gambarnya pun eh, sedikit sekali di atas. Oke, baiklah langsung saja saya coba hidupkan. Kita hidupkan. Oke. Posisi sudah hidup. Nah, jadi untuk gambarnya itu sendiri hanya di sini sementara untuk di lainnya itu hitam gelap bahkan ya ada garis-garis tadi ada garis-garis kemudian di sini ada beberapa bintik ya bintik itu karena memang reflektornya itu yang lepas atau kancingnya itu lepas ya Oke, saya kira langsung saja teman-teman saya buka TV-nya. Lanjut. Oke, teman-teman, ini adalah daleman <coughs> dari TV LG ini. Ya, seperti apa namanya? Panelnya itu sudah uh, familiar. Kita dalam memperbaiki seperti ini, teman-teman. IC timing, DC DC, EPROM, <coughs> kemudian uh, banyak jalur, jalur seperti biasa. Jadi di sini uh, <coughs> karena rusaknya layar ataupun LCD, jika kita ganti layar cukup mahal. Coba kita pakai isolasi. Tapi ada beberapa informasi bagi teman-teman yang mungkin ini sangat berguna, ya, sangat berguna informasi ini. Yang pertama untuk panel jenis ini ya panel jenis ini itu tidak bisa kita hidupkan sambil melepas pada fleksibel contoh ya seperti panel LCD yang lama yang seperti 32 CS itu kan kita bisa melepas sebelah nah, contoh eh, kerusakan double ataupun ngeblank atau seperti kerusakan TV ini kita lepas sebelah nih lepas seperti ini kemudian kita hidupkan maka otomatis gambarnya itu tidak akan bagus umpamanya yang sebelah kanan ini kan e, rusak nih nah kita lepas seperti ini kemudian kita hidupkan itu tidak ada reaksi melainkan hanya ngeblank putih kadang hanya bergaris-garis ini kita pasang kembali umpamanya kemudian kita lepas yang ini kemudian hidupkan itu sama saja jadi metode atau panel jenis ini itu nggak bisa dibuka e, fleksibel sebelah-sebelah kemudian dihidupkan berharap gambar itu bagus ya jadi mudah memponis kerusakannya nah tetapi teman-teman e, panel jenis ini harus langsung diisolasi ya. terutama di bagian row saya perlihatkan dulu nah ini uh, solasi di sini. Ini kan ada Picom PST sampai CLK ya kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sebanyak 12 jalur. Langsung di solasi yang kanan atau di kiri. Coba saya hidupkan dulu teman-teman. Saya hidupkan dulu TV-nya. Oke, ini posisi TV-nya masih hidup ya. Coba saya intip dulu. Oke, masih seperti tadi. Hanya di bawah situ saja yang ada eh, apa namanya eh, gambarnya atau eh, penampakannya. Coba saya matikan sebentar nah coba kita langsung isolasi 
Tetapi uh, dengan metode seperti ini saya jarang sekali berhasil. Nggak percaya? Mari kita coba. Kita coba dulu. Bentar. Oke, saya coba dulu teman-teman. Ini ya di jalur sini. Ada 12 jalur yang di sebelah kanan. Tonton terus video ini karena metode yang seperti ini jarang banget berhasil ini hanya sekedar untuk membuktikannya dulu. Oke. Okay. Ini sudah 12 jalur kita isolasi atau saya lakban. Kemudian saya hidupkan. Nah, kita lihat penampakannya teman-teman. Seperti apa? Nah, kita tidak berhasil ya. Tidak berhasil. Tuh, nggak ada perubahan sama sekali. Sekarang coba kita eh, yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri kita coba. Oke teman-teman, nah di solasi semua kanan dan kiri itu itu tidak bisa berhasil. Lalu kita harus mencoba uh, trik selanjutnya yaitu kita jangan mengisolasi semua jalur ya. Coba kita isolasi hanya di bagian 6 jalur saja di sebelah kiri yaitu CLK 1 sampai 6 ntar nah jadi ini ada 6 jalur ntar saya cari petunjuk untuk apa namanya e, fokusnya dulu fokus yang harus saya tutup yaitu di sini teman-teman ini kan ada jalur nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah 6 jalur ini itu ada hubungannya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yaitu CLK 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah dari sini Bisa anda isolasi di sini Hanya 6 jalur Atau bisa dipotong dari sini Coba saya isolasi dulu kita isolasi hanya 6 jalur ya teman-teman ya oke kita mulai 6 jalur teman-teman ya nah ini lakbannya hanya CLK saja nah itu sudah saya coba CLK saja Hmm, itu hanya CLK saja yang kita tutup jalurnya tapi kayaknya masih kelebihan saya perbaiki dulu Oke mungkin terlalu ribut kita potong aja lah teman-teman ya kita potong saja 6 jalur ini menggunakan cutter Oke seperti itu Oke ini 6 jalur hanya 6 jalur kalau diputus ditutup semua nggak mau dia ya. oke sekarang kita hidupkan kita testing nah 
Sukses kan? Hanya 6 jalur. Tidak sampai 12 jalur. TV-nya sudah bagus lagi, teman-teman. Tinggal ini apa namanya? lampu reflektornya. Tinggal lampu reflektornya saja. Gambarnya bagus, nggak ada garis. Jadi itulah metode yang setelah selanjutnya. Jadi dilepas kanan nggak bisa, dilepas kiri nggak bisa. Isolasi 12 jalur kan nggak bisa, isolasi juga 12 kiri nggak bisa. Maka 6 jalur saja yang ada di sebelah kiri. Nah kadang-kadang kalau kerusakannya ngebleng itu hanya satu jalur saja yang di yang dicut. Kalau dicut semua dia nggak ada perubahan ya. Atau kadang menjadi garis-garis. Ini dia. Yang saya potong. Oke. Oke, saya tutup kita kasih gambar tentunya gambarnya bakalan ngecling. Oke mungkin sampai sini dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat Terima kasih bagi semua telah menonton Thank for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh